朋友们，大家好，我是阿杜，我现在在上海的浦东新区，对面就是上海的著名地标区域陆家嘴金融中心，这也是我们在网上电视上经常能够看到的，也是上海的城市名片了。待会儿啊，就带大家走过去，完整的看一看。这里过去啊，只有一千多米的距离了。先环视一周看一下，这边有几栋大楼，其中有一栋呢是支付宝在上海的总部大楼，晚上的夜景也非常漂亮。前面一条主干道就是上海著名的世纪大道了。世纪大道这一条路呢，也是陆家嘴这边的道路名片，它的修建标准非常的高。但在这个路口等红绿灯的时间就比较长了。这条路呢是南泉北路，前面有上海的八百万和华润时代广场，因为那一块啊，大家看到都是商务写字楼、白领办公的地方。和一些朋友在那边上班的，上海这边送外卖的特别的多啊，很多送外卖的朋友啊，他都是住在前面的崂山村，他分为一村二村这样的，很多在前面商务区上班的朋友都是租住在这里，这些房子都是在九十年代和两千年左右建设的，因为那个时候也是陆家嘴正式开发的时间。这里的生活气息比较浓郁，在陆家嘴后面这一大片区域，有很多这样的小区，它都是以村来命名的，周围的设施也很完善，像菜市场呀、超市、购物都很方便。前面就是二号线的东昌路站，二号线也是上海的交通大动脉了，它的全长是六十四千米，串联了上海的两大机场——浦东国际机场和。虹桥国际机场以及虹桥火车站，到我们这边的陆家嘴和浦西那里的上海人民广场、南京东路静安寺、中山公园，这些都是我们耳熟能详的。那我们现在就往陆家嘴金融中心那边走。这条世纪大道修的是真的漂亮，走在这里如同走在绿荫大道一样。繁华都市里的氧吧呀，这边呢是两条辅路，然后中间呢才是主干道，它的宽度有一百米，全长是五点五公里，从前面的东方明珠一直到后面的世纪公园。大家知道这种的是什么树种吗？这会儿是下午的两点钟，今天的天气不大好，是阴天，昨天还在下雨呢。不过，这种雾蒙蒙的天气也更加衬托出了上海魔都的意境。对面，我们就可以明显的看到上海的地标三件套了。陆家嘴也是来上海旅游必来打卡的地方之一了，因为在这里啊，可以看到中国最高的城市天际线，第一高楼六百三十二米。上海中心这栋大楼，在去年的时候年底已经登上去观光了。想看的朋友啊，可以向前找一找视频。我们眼前的这一栋大楼啊，就是上海的信息大楼，也是中国电信在上海的分公司办公处。我们现在上天桥，这边设计的很人性化，入口处都有扶梯的。每到节假日的时候，也正是来上海旅游的高峰期。这个视频呢，也是带大家提前感知一下。虽然说有很多朋友啊已经来到上海，并且在这里上班，或者说也多次来过上海了，但的确还是有很大一部分朋友没有来过上海呢。尤其是在农村里的朋友，哇，大家看一看对面，太震撼了。这就是金茂大厦了，旁边是上海中心第一高楼，然后这边呢是上海的环球金融中心，这就是我们所谓的三件套了，一个是开瓶器、打蛋器、注射器，这三栋大楼啊都是可以观光的，它的门票也不同。上海中心呢是一百八十块钱，环球金融中心它的门票也是一百八，它有优惠啊。优惠完之后是一百三十五，大家可以上网看一看。金茂大厦是最便宜的。
东方明珠的观光性是最贵的，但是它分为几个档次，因为我们看到啊，它中间啊有五个球，上面还有个大球、小球，下面有个大球，每个球的观光价格都不一样。我们往前走一走，这里的环境太好了。看一看下面的车辆，全部都是银行总部啊，恒生中国民生银行、永诚保险、工商银行、建设银行，然后这里还有中国人寿、中国电信、环视一周，那边就是黄浦江边了，那里的小区可都不便宜啊，几十万一个平方，汤臣一品也在前面。汤臣一品都达到了四十万一个平方，在这个地方不努力，连个厕所都买不到了。而且买房子啊，都是要先验资的，查看你的身家什么的。东方明珠，我会找一个好的天气登上去，带大家体验一下。它的高度是四百六十八米。去年我去了广州，也登上了小蛮腰广州塔。广州塔的高度是六百米，是。中国第一高塔，那个时候我还问了一下呢，说广州塔和上海的东方明珠，大家感觉谁最漂亮呢？其实现在来看啊，广州塔和东方明珠各有千秋，都很漂亮，也都是我国的著名地标建筑。这是有一种越看越美的感觉。咱们再往前走一走。这一条天桥啊，是直接连接到东方明珠的。大假期的时候，大家一定要注意，如果你想要去登东方明珠，要提前购票，以及提前过来排队。东方明珠非常的火爆，平时排队的现象还没那么严重，如果到了重大节假日，排上个三五个小时、半天的时间，那都是很正常的。东方明珠所在的位置呢，也正是上海浦东新区陆家嘴世纪大道一号。因为这条世纪大道它它的起点啊，就是从东方明珠开始的。然后东方明珠后面那一排高楼建筑啊，就已经是过了黄浦江了。那边是虹口区，外滩是在这边个方向啊。前面呢就是上海的国金中心商场。这也是我国著名的商场，奢侈品商场。我们走天桥过去，东方明珠是必须要经过国金中心的。那我们就简单的看一下内部的环境吧。这里面的香水味道特别的浓啊！出来之后，明显的感觉到这边的游客多了一些。为什么游客都集中在这里呢？是因为。在这个位置是一个很好的观景平台，不管是看前面的东方明珠，还是周边的摩天大楼。现在还没到五一呢，五一的时候再过来，那就是看人头了。从这里看过去，真的很震撼呀、啊！一排排高楼大厦，也很密集。我们再从这个位置环顾一周，对面的三件套，这里的设计啊，每一栋大楼都是有讲究的，并不是像大家想象的，好像它随便建多高，或者说随便布局的，因为里面牵扯到美感。我们从对面外滩那里。站着看对面，看这里嘛，就能够感觉到了。这下面啊，就是延安路隧道，下穿黄浦江的。从这里到对面啊，就是延安路高架了。这也是上海非常繁忙的一条道路。行，那这个视频呢，就给大家分享到这里吧。